நான் ஒட்டுமொத்தமாக தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தினுடைய உறுப்பினர்களிடத்தில் வைக்கக்கூடிய வேண்டுகோள் இந்த சங்கத்தினுடைய தலைவர் பதவிக்கும் பொதுச் செயலாளர் பதவிக்கும் வரை இருக்கக்கூடியவர்களுடைய எண்ணங்கள் இப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் பணம் கொடுத்து வாக்குகளை விலைக்கு வாங்கி விடலாம் என்கின்ற எண்ணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த சங்கத்திற்கு எந்த மனநிலையில் போட்டியிடுகிறார்கள் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு வினாவாக இருக்கிறது தன்னுடைய பணபலத்தால் அதிகார பலத்தால் இந்த பதவியை பணம் கொடுத்து வாங்கி விடலாம் என்று நினைக்கிறார்கள் பணம் கொடுத்து வாங்க வேண்டிய நிலை என்ன அதற்கான இந்த பணியிலே இந்த பதவியிலே கிடைக்கக்கூடிய லாபம் என்ன ஆக இந்த தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தினுடைய பொறுப்பு பதவி என்பது பகட்டுக்கானதா கௌரவத்திற்கானதா என்பதை அவர்கள் ஊர்ஜினப்படுத்த வேண்டும் இந்த நிலையிலே அவர்கள் ஒரு பொய்யான குற்றச்சாட்டை ஐசரி கணேசன் அவர்கள் வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கு உடந்தையாக ராதாரவி அவர்களும் இன்றைக்கு நேற்று புதுக்கோட்டை இன்றைக்கு மதுரை என்று அங்கே சென்று உறுப்பினர்களிடத்திலே தவறான ஒரு கருத்துக்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதாவது ஐசரி கணேசனுடைய தந்தை ஐசரி வேலன் அவர்கள் இந்த சங்கத்திலே உறுப்பினராக இருந்தார் என்பது உலகம் அறிந்த உண்மை அந்த நிலையில் அவருடைய மரணத்திற்கு பிறகாக அவர் சார்பாக எண்பது உறுப்பினர்களுக்கு மாதம் ஐநூறு ரூபாயை வழங்கிக் கொண்டிருந்தார் ஆனால் என்றைக்கு பாண்டவரணி பதவியேற்றதோ பொறுப்பேற்றதோ பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகாக அவரிடத்தில் வைத்த வேண்டுகோளின் அடிப்படையிலே அந்த நிதி என்பது ஐநூறு என்பது ஆயிரமாக உயர்த்தி நூற்றி ஐம்பது பேருக்கு ஐசரி கணேசன் அவர்களுடைய வேல்ஸ் அறக்கட்டளையின் சார்பாக உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார் இதுதான் உண்மை ஆனால் அதை மறைத்து கிட்டத்தட்ட அறுநூறு எழுநூறு பேருக்கு நான் தான் உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அதுவும் அந்த பணத்தை அவர் நேரடியாக சங்கத்திற்கு தான் அனுப்புவார் நடிகர் சங்கத்தினுடைய அறக்கட்டளைக்கு தான் கொடுப்பார் அந்த அறக்கட்டளையில் இருந்து தான் அறக்கட்டினுடைய உறுப்பினர்கள் சங்கத்தினுடைய உறுப்பினர்களுக்கு செல்லும் இதுதான் இந்த அமைப்பினுடைய கட்டமைப்பு ஆனால் அவர் நேரடியாக நான் தான் கொடுக்கிறேன் நீங்கள் வேண்டுபவர்கள் எல்லாம் நேரடியாக என்னிடத்திலே வாருங்கள் என்று சொல்லுவது மிகவும் வேதனை அளிக்கிறது இதிலே நான் ஒன்றை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் இவருக்கு முன்பாக இந்த தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்திலே நலிந்த கலைஞர்களாக இருந்தவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை முதலில் தோற்றுவித்தவர் ஜே பி ஆர் அவர்கள் மறைந்த ஜே பி ஆர் அவர்கள் தான் முதன்முறையாக நலிந்த கலைஞர்களுக்கு ஓய்வூதியமாக உதவித்தொகையாக ஐநூறு ரூபாய் வழங்கினார் இன்றைக்கு அவருடைய மன மரணத்திற்கு பிறகு அவருடைய மகள் மெரியசீனா அவர்கள் இன்றைக்கு அதை ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தி கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல ஏ சி சண்முமையா அவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது பேருக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் இது போன்ற சங்கரா நேத்ராலயா கண் மருத்துவமனை மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பது உறுப்பினர்களுக்கும் இலவசமாக கண் தியா முகாம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு இலவசமாக அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி எத்தனையோ பேர் தன்னுடைய பெயரை வெளியிலே காட்டிக் கொள்ளாமல் எத்தனையோ உதவிகளை இந்த தென்னிந்திய நடிகர் சங்க உறுப்பினர்களுடைய வளர்ச்சிக்காக வாழ்வுக்காக வாழ்வாதாரத்துக்காக உதவி கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையிலே ஒட்டுமொத்தையும் நான் மட்டும்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை போன்ற ஒரு மாயை உருவாக்கி வாக்குக்காக அவரும் இதே ராதாரவியர்களும் ஒன்றாக சேர்ந்து கொண்டு நாடக நடிகர்களை பணம் கொடுத்து வாங்கி விடலாம் என்ற மமதையிலே அவர்கள் பேசியிருப்பதை நான் வன்மையாக கண்டிக்கின்றேன் அதற்கு அடுத்ததாக இந்த கட்டிடத்திற்காக நான் எவ்வளவு கொடுத்தேன் எவ்வளவு கொடுத்தேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் ஏ சி சண்முகம் அவர்கள் மூன்றரை கோடி ரூபாயை வட்டி இல்லாத பணமாக கொடுத்திருக்கிறார் இதே ஐசரி கணேசன் அவர்கள் வட்டிக்கு ஒரு வட்டிக்கு ஒரு கோடி கொடுத்திருக்கிறார் நிதியாக ஐசரி கணேசன் அவர்கள் ஒரு கோடி கொடுத்திருக்கிறார் நன்கொடையாக ஒரு கோடி அதே நடிகர் கார்த்திக் பொருளாளர் கார்த்திக் அவர்கள் நன்கொடையாக ஒரு கோடி கொடுத்திருக்கிறார் விஷால் அவர்கள் ஐம்பது லட்சம் நன்கொடையாக கொடுத்திருக்கிறார் ஏன் லைக்கா கம்பனியுடைய முதலாளி சுபாஷ் அவர்கள் ஒரு கோடி ரூபாய் நன்கொடையாக கொடுத்திருக்கிறார் ஏன் மதுரை தமிழ்நாடு நாடக நடிகர் சங்கம் ஒரு லட்சம் ரூபாயை நன்கொடையாக கொடுத்திருக்கிறது இங்கே ஒரு லட்சம் பெருசா ஒரு கோடி பெருசா என்பது அல்ல அவர்களுடைய உணர்வுகள் தான் பெரிது ஆக பணம் இருப்பவர்கள் நன்கொடையாக உதவுகின்ற நோக்கத்திலே கொடுக்கக்கூடியவரா அப்படியானால் லைக்காவனுடைய முதலாளி ஒரு கோடி ரூபாய் இது கட்டிடத்துக்கு நன்கொடையாக கொடுத்தார் அவரை இந்த தேர்தலிலே போட்டியிட வைத்து அவரை பொறுப்பை வழங்கி விடலாமா ஆக இது முழுக்க முழுக்க அதிகார போர்வைக்கும் விளம்பரத்திற்காகவும் தன்னுடைய பணப்பலத்தை இங்கே காட்டி ஒட்டுமொத்த வாக்குகளையும் பணத்தால் பெற்று விடலாம் என்று நினைக்கக்கூடிய அந்த எண்ணம் மிக மிக தவறானது இது வந்து ஒரு தனி அமைப்பு ஒரு தொண்டார்வு நிறுவனம் இங்கே இருக்கக்கூடிய மூவாயிரத்தி நானூத்தி அறுபது உறுப்பினர்களுக்கும் அவருடைய வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கும் விதத்திலே அவர்களுக்கான நலத்திட்டங்களை செய்ய வேண்டிய ஒரு அறக்கட்டளை தான் ஒரு சமுதாய பணி தான் அந்த பணியை மறந்து இந்த தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தினுடைய பதவி என்பது இன்றைக்கு ஒரு கௌரவ பதவியாக தன்னுடைய பலத்தையும் அதிகாரத்தையும் பணத்தையும் காட்ட வேண்டிய ஒரு இடமாக இந்த தேர்தல் சென்
அமைப்புகள் இது தேர்தல் நடத்தக்கூடிய அதிகாரிகள் இதன் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நான் வேண்டி சிறந்தாழ்ந்து கேட்டுக்கொள்கிறேன்